cuando tú digas. ¿sí? Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos de la prensa. Gracias por su presencia a esta convocatoria. Y quiero denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero que está en marcha, como ustedes saben, hermanos de la prensa, un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo. Con más del 60% en las últimas elecciones. Un golpe de Estado contra los movimientos sociales, trabajadores. Un golpe de Estado contra profesionales patriotas, los humildes indígenas y aurores que hemos construido una revolución democrática cultural. Un golpe de Estado por grupos violentos, por grupos antidemocráticos, que no respetan la democracia, no respetan los resultados de las últimas elecciones nacionales y sobre todo no respetan la paz social. El pueblo boliviano y el mundo entero debe saber cómo grupos que conspiran contra un pueblo que democráticamente eligió sus autoridades el 20 de octubre de este año. Pido a los patriotas, pido a los movimientos sociales, a los trabajadores, servidores, pido a ese pueblo que históricamente recuperó la democracia, mineros, fabriles, campesinos, obispos, pido personalidades a defender a amorizarse para defender la democracia, para defender la patria y sobre todo para defender la vida, para defender el voto del pueblo boliviano. Una amorización pacífica para que el pueblo haga respetar la democracia. Sería largo comentarles quienes conspiran en este momento contra la democracia y contra el pueblo, los movimientos sociales más humildes de la sociedad, ¿de dónde viene? Y nuevamente, a estos tiempos se re repita la historia. Estaban reunidos con muchos sectores sociales, ayer, anteayer, me expresaron que vamos a defender nuestro proceso. El proceso de cambio no solo es de Evo, es del pueblo boliviano. Pido a hermanas y hermanos, de, defendiendo la democracia, nuestro proceso, defender las políticas sociales, programas sociales, políticas económicas como la nacionalización de nuestros recursos naturales, como también la nacionalización de los servicios básicos y las empresas estratégicas. Me he pedido, como siempre, con marchas pacíficas, todo por la paz, todo por la justicia social. Saben ustedes, hermanos de la prensa, sabe el mundo entero, cómo en corto tiempo hemos reducido la pobreza, la extrema pobreza. Y no es posible, con esta clase de golpes, volver al pasado. Pido a hermanas y hermanos a morizarse contra quienes instigan al odio, al racismo, a la discriminación, a la marginación. Gracias a la nueva constitución, nos hemos liberado de la opresión, de la humillación, de la discriminación. Ahora que vuelva nuevamente, ustedes, tenemos la prensa y el mundo entero está viendo las agresiones de las familias más humildes. No se puede entender pero entienda perfectamente que son algunos grupos. Por eso, hermanas y hermanos de Bolivia, a nuestros movimientos sociales del campo, como también a la ciudad, 
a nuestros profesionales que me acompañaron, que me enseñaron. Trabajamos juntamente políticas económicas, programas sociales, proyectos para cambiar Bolivia. Los movimientos sociales recuperamos la patria, ahora estamos en construcción, está en construcción la, no, la nueva Bolivia. Por eso convoco a todos de manera unida, organizada, movilizada a defender la democracia y todas las conquistas sociales. Mi primer deber como presidente del Estado Plurinacional, por encima de cualquiera sea las diferencias ideológicas, culturales, está la vida. Está la vida porque es nuestra obligación cómo preservar la vida. Cómo evitar luto sangre. Y hemos soportado con mucha paciencia hasta ahora. Que ni la policía ni las Fuerzas Armadas pueden mancharse con la sangre del pueblo boliviano. Entonces, para preservar la nueva Bolivia, la vida misma, la democracia, convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales. Son cuatro partidos. Convoco con una agenda abierta a debatir para pacificar Bolivia. Convoco a una reunión, a diálogo de manera urgente, inmediata. A partir de esta conferencia, nuestro ministro de presidencia estará enviando notas para instalar una mesa de diálogo. Repito nuevamente, una mesa de diálogo para pacificar Bolivia. Una mesa de diálogo, diálogo sobre todo, para preservar la, la, preservar la vida. Un diálogo para buscar la unidad. Esperamos ser escuchados. Los partidos que tienen asambleístas después de las elecciones del 20 de octubre de este año. Hermanas y hermanos, hago una convocatoria a la Policía Nacional a cumplir con la Constitución es su misión de preservar, garantizar la seguridad del pueblo boliviano. Convoco a los comandantes nacionales departamentales, a ese policía que es comprometido con su pueblo, que cuida la vida, que da seguridad a cumplir con las normas a cumplir con su rol que otorga la constitución política del Estado boliviano finalmente hermanas y hermanos invito a organismos internacionales sean Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos a países de cualquier parte del mundo como también invito a las distintas iglesias, sean católicas, evangélicas, metodistas, cristianas. Especialmente invito a, a los representantes del hermano Papa Francisco a acompañar este diálogo. Pero además de eso, hacer seguimiento, conocer de cerca este golpe de Estado que está en marcha al pueblo boliviano nuevamente quiero decir que tenemos la responsabilidad de asumir la defensa que con tanto esfuerzo construimos una democracia participativa decisiva una democracia donde todos somos actores una democracia con la participación del pueblo hemos cambiado nuestra querida Bolivia 
a esos grupos que están contra la democracia. Convoco a hacer una profunda reflexión. Es sencillo llevar, llevar a enfrentar, humillar. Yo sigo convencido. Seres humanos deben ser más humanos. Seres humanos deben ser más solidarios. Que las nuevas generaciones deben asumir una responsabilidad de defender la dignidad, la identidad y sobre todo estudiar, prepararse, organizarse para tener una política de humanidad. Evidentemente hay tantas luchas. En nuestras luchas, sobre todo por la igualdad, una lucha por nuestra identidad, por nuestra dignidad. Y para eso deben ser humanos. También quiero decirles, hermanas y hermanos, esperamos esta como, como convocatoria a los cuatro partidos que hemos obtenido asambleístas para dar soluciones de manera pacífica y esperamos más tarde o en la noche sentarnos para poder buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo. Muchas gracias.